கோவையில் பணியாற்றும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டு போனஸ் கிடைக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது போனஸ் வழங்க வங்கிகள் கடன் வழங்க வேண்டும் என்று தொழிலாளர்களும் தொழில் முனைவோர்களும் எதிர்பார்த்துள்ளனர் ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தியதில் இருந்தே சிறு குறு தொழில்கள் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன தற்போது பொருளாதார மந்த நிலையும் சேர்ந்து கொள்ள அந்நிறுவனங்கள் விழிப்பிதுங்கி நிற்கின்றன வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையின் போது தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக ஒரு மாதமும் அதிகபட்சமாக மூன்று மாத போனஸும் வழங்கப்படும் ஆனால் இந்த ஆண்டு போனஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்பதை சந்தேகமாக உள்ளது நாங்கள் கேட்குற மாதிரியும் கிடைக்கிறதுல அவங்களும் இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க வேலை இல்லை ஆர்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல எதிர்பார்ப்புகளோடு காத்திருக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் பற்றி பேசக்கூட முதலாளிகள் முன் வராதது கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது துணி பட்டாசு சொந்த பந்தங்களுக்கு ஊர்களுக்கு போகிறது வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதை வச்சு தான் பண்ணுவோம் போன வருஷம் அதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அதுவே பத்தலை முழுமையாக வேலையே அளிக்க முடியாத நிலையில் எப்படி போனஸ் தருவது என தெரியாமல் குழம்பி தவிக்கின்றன சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் கடந்த காலங்களைப் போல போனஸ் கொடுக்கும் நிலையில் தாங்கள் இல்லை என தொழில் முனைவோர்கள் வெளிப்படையாகவே வேதனையை வெளிப்படுத்துகின்றனர் அவங்களே வந்து இன்னைக்கு வேலை கொடுத்த பரவாயில்ல சம்பளம் கொடுத்த பரவாயில்ல கிடைச்ச பரவாயில்ல அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் நீ கோயம்புத்தூரில் பெரும்பாலான குறுந்தொழில் கூடங்கள் வந்து அந்த ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க ஆகவே இந்த வருஷம் வந்து எங்களை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் முனைவோரை பொறுத்த வரைக்கும் சரி தொழிலாளர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மலிச்சிகரமான தீபாவளியாக அமையவில்லை அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய வருத்தம் கோவையில் செயல்படும் பல நிறுவனங்கள் கடந்த ஆண்டு வெளியில் கடன் வாங்கி போனஸ் கொடுத்துள்ளன இந்த ஆண்டு எல்லா துறையும் நொடித்து போய் கிடப்பதால் வெளியில் கடன் வாங்கும் நிலை கூட இல்லை எனவே போனஸ் தருவதற்கு தனியே வங்கிக் கடன் தர வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் நடத்துகின்ற எங்களுடைய ஆண்டு வருவாயை கணக்கிட்டு எங்கள் ஆண்டு வரும் தொழில்களில் நாங்கள் உற்பத்தியை கணக்கிட்டு அதற்கான முறையில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் முதல் எங்களுக்கு ஐந்து லட்சம் வரைக்கும் வந்து வட்டி இல்ல கடனாக இந்த தீபாவளிக்கான கடனாக அவர்களை தனியாக வழங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறோம் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த இருக்கின்ற அதிகாரிகளிடத்தும் கேட்டிருக்கிறோம் அப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் தான் போனஸ் என்பது இந்த ஆண்டு கொடுப்பதற்கு ஒரு சாத்தியமாக இருக்கும் அதே நேரம் நடுத்தர மற்றும் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கும் மிக குறைந்த அளவே போனஸ் வழங்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது எனவே இந்த ஆண்டு தீபாவளி கோவை தொழிலாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியானதாய் இல்லாமல் கசப்பானதாய் மாறியிருக்கிறது நியூஸ் எயிட்டின் செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் கிருஷ்ணாவுடன் குருசாமி